Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tự Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Real Madrid gặp Mallorca củng cố ngôi đầu. Real Madrid tiếp đón Mallorca trước sân nhà với mục tiêu giành 3 điểm để củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Real đã giành lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng La Liga sau chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad. Đó đã là chiến thắng thứ ba liên tiếp của kênh Việt Trắng kể từ khi giải đấu cao nhất Tây Ban Nha quay trở lại. Ngược lại, Mallorca đã có phong độ cực kỳ tồi tệ. Họ nếm trải hai trận thua, một trận hòa và cũng chỉ mới ghi được vỏn vẹn một bàn thắng kể từ khi La Liga quay trở lại. Trên lý thuyết có vẻ như đây sẽ là một trận đấu khá đơn giản đối với Real, nhưng chúng ta không nên quên rằng Mallorca là một trong ba câu lạc bộ đã giành một chiến thắng trước kênh kia trắng mùa giải này. Tuy nhiên điều đó khó mà lặp lại được một lần nữa. Liverpool gặp Crystal Palace tiến gần ngày đăng quang. Liverpool quay trở lại Hoàng Anh, băng trận hóa không bàn thắng cho Everton trong trận derby vùng Merseyside. Tuy nhiên, đội bóng của Ravens Joel Klopp cũng chỉ cần 5 điểm trong 8 vòng đấu còn lại của mùa giải, để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Hoàng Anh sau 30 năm chờ đợi. Ngược lại, Crystal Palace hành quân đến Anfield với phong độ cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng 2-0 trước Bournemouth đã là trận thắng thứ tư liên tiếp của đại bàng mà không để thủng lưới. Thành tích đó đã giúp Crystal Palace vươn lên vị trí thứ 9 trên bàn xếp hạng Hoàng Anh. Lợi thế sân nhà sẽ không có dành cho Liverpool bất chấp họ được thi đấu tại Anfield. Lý do là bởi tất cả các trận đấu còn lại tại Hoàng Anh ở mùa này sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả. Nhưng với lực lượng vượt trội, đội bóng của Raven Club hoàn toàn đủ sức giành 3 điểm trận đấu này. Tình hình lực lượng về phía Liverpool, Jamie và Joel Matip đều gặp chấn thương trong trận đấu gặp Everton. Tuy nhiên, giờ có nhiều khả năng sẽ đón sao sự trở lại của Mohamed Salah và Andy Robertson. Trong khi đó, Crystal Palace sẽ vắng James Tomskine. Jeffrey Strapp và cựu cầu thủ Liverpool Martin Kelly về dịch chấn thương. Mặc dù vậy, huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ không thay đổi nhiều so với chiến thắng 2-0 trước Bon Mert. MU gặp Sheffield United cuộc chiến nguyên top 4. MU tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu quyết định đến tầm vé tham dự Champions League mùa tới. MU đang xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Hoàng Anh sau trận hòa một đều trước Tottenham. Trong trận đấu đầu tiên trở về sân nhà Old Trafford, đội bóng của Ravens sâu xa đang cần một chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Sheffield United vẫn chưa giành được chiến thắng nào kể từ khi ngoại ngành quay trở lại, bị Aston Villa cầm hòa rồi thảm bại 0-3 trước Newcastle. Đội bóng của Ravens Chiswider khó mơ về Cúp Châu nếu họ không có được kết quả khả quan trước quỷ đỏ. MU đang có phong độ rất cao với chuỗi 12 trận bất bại trong mọi đấu trường, với 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Quỷ đỏ đang tận hưởng phong độ tốt và sẽ tự tin bước vào cuộc đụng độ này. Với lịch thi đấu dày đặc 3 trận trong một tuần, huấn luyện viên Winder sẽ rất khó xoay vòng đội hình bởi Sheffield United không có chiều sâu về lực lượng. Điều này có thể khiến các trụ cột của họ mệt mỏi và khó lòng thể được đúng phong độ của mình. Đội hình mạnh nhất mà U đấu Sophie Wiltus, Pogba sát cánh cùng Bruno Fernandes. Pogba nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng với Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ của MU trong cuộc tiếp đón Sophie Wiltus tại vòng 31 Ngoạn Anh. MU vừa có trận hòa một đều trước Tottenham ở trận đấu đầu tiên của Ngoạn Anh sau khi quay trở lại. Kết quả này khiến quỷ đỏ vẫn kém 5 điểm so với vị trí top 4. Với vị trí thứ 5 hiện tại, MU vẫn sẽ đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới nếu lệnh cấm Man City được giữ nguyên. Tuy nhiên, đội bóng của Ravens sâu xa vẫn đang bằng điểm với Wolves và chỉ hơn 2 điểm so với Sheffield United. Vì vậy, thất bại trong trận đấu này có thể sẽ khiến Quỷ Đỏ gặp khó khăn. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về phía Popopa, người đã để lại dấu ấn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Tottenham. Trong đó đáng chú ý là mang về quả phạt đền để Bruno Fernandes ghi bàn thắng gỡ hòa. Sự kết hợp giữa Pogba và Bruno Fernandes đã khiến cho các cổ động viên MU cảm thấy vô cùng phấn khích. Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên sát cánh cùng nhau kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập quỷ đỏ vào tháng 1 vừa qua. Victor Lindelof đã tập tĩnh trong 12 phút cuối cùng của trận đấu với Tottenham, nhưng chấn thương của anh được cho là không quá nghiêm trọng. Do đó, trung vệ người Thụy Điển sẽ sát cánh cùng với Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự. Maguire và thủ môn David De Gea là hai cầu thủ bị chỉ trích nặng nề sau trận hòa với Tottenham. Tuy nhiên, cả hai đều vẫn sẽ nhận được sự tin tưởng của Harvey Sosa. Scott McTominay và Fred sẽ khiến Harvey Sosa phải đau đầu sau những màn trình diện ấn tượng của bộ đôi này trong thời gian vừa qua. Trên hàng công, Anthony Martial, Marco Rafford và Daniel James sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau. Trận đấu giữa MU và Sheffield United trong khuôn khổ vòng 31 ngoại ngành sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 6.
chính thức Arsenal công bố 4 bản hợp đồng mới. Theo thông báo từ phía Arsenal, 4 ngôi sao gồm David Luiz, Pablo Mari, Cedric Suarez và Dani Sebos đã đặt bút ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Ngày 30 tháng 6 tới đây là thời điểm hợp đồng của Arsenal với 4 ngôi sao gồm David Luiz, Pablo Mari, Cedric Suarez và Dani Sebos hết hạn vì nhiều lý do từ phong độ từ chấn thương đã xuất hiện không ít những đồn đoán về tương lai của cái tên này. Tuy nhiên hôm nay pháo thủ đã chính thức đưa ra quyết định. Cái tên được chú ý nhiều nhất là David Luiz, đúng như những gì truyền thông hay được tin, chú vệ người Brazil đã được trao cho bản hợp đồng mới có thời hạn một năm, bất cho việc anh vừa có màn trình diễn thảm họa ở trận thua tan nát 0-3 cho Man City cách đây một tuần. Cựu ngôi sao Chelsea sẽ ở lại San Andreas, ít nhất là đến hết mùa 2020-2021. Tiếp theo là trường hợp của Pablo Mari cùng Sarri Soares. Cả hai ngôi sao này đều gia nhập Arsenal dưới dạng chó mượn ở phiên trận tháng 1 vừa qua. Và theo thông báo mới nhất, họ đã ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ. Thời hạn chính xác không được công bố, nhưng nhiều nguồn tin tại xứ sức sống mù đồng loạt khẳng định giao kèo của bộ đôi họ vệ này kéo dài 4 năm. Mari mới dính chấn thương nặng ở trận thua Man City và dự kiến phải nghỉ vài tháng, nhưng bãi nặng Arsenal vẫn quyết định xuống tiền mua đất Anh từ Flamengo. Mức phí chuyển nhượng cũng không được công bố. Bao giới Anh đưa tin, con số pháo thủ cần phải bỏ ra rơi vào khoảng 8 triệu bạc. Celtic thì chưa đá phút nào kể từ khi cập đến Emirates sau dính chấn thương. Hợp đồng trước đó của họ với cánh như Borussia với Southampton sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6, nên Arsenal sẽ không mất thêm khoản tiền nào ngoài một triệu bảng phí mượn đã trả hồi tháng 1. Cuối cùng là Sebaos, tề vệ người Tây Ban Nha cũng là một bản hợp đồng cho mượn và đã gia hạn để ở lại San Emirates đến khi mùa giải năm nay chính thức kết thúc. Sau đó khả năng cao, anh sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản Real Madrid. Arsenal thở phào với chấn thương của thủ môn số 1. Dù Bernardo sẽ phải nghỉ thi đấu không dưới một tháng nhưng đây cũng có thể coi là tin vui với Arsenal khi tình trạng của thủ môn người Đức không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Không chỉ mất 3 điểm trong chuyến lòng khác trên sân của Brighton cuối tuần trước, Arsenal còn mất luôn thủ môn số 1 Bernardo vì dịch chấn thương. Thoạt nhìn có vẻ Neno đã gặp chấn thương rất nghiêm trọng, đã có lo ngại về việc mùa bóng hiện tại đã kết thúc với thủ môn người Đức và thậm chí anh còn có nguy cơ phải ngồi trên sân nước nhiều tháng trời kéo sang cả mùa giải 2020-2021. May mắn cho Arsenal là tình trạng của Neno lại không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Theo xác nhận từ bộ phận y tế của pháo thủ, tuyển thủ Đức chỉ bị giãn dây chằng đầu gối cấp độ 2. Thời gian anh cần để nghỉ ngơi trước khi trở lại luyện tập là 4 đến 6 tuần. Như vậy dù khả năng vẫn phải nghỉ hết mùa giải này, nhưng Neno sẽ có thể trở lại trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng mới của Arsenal. Ít ra huấn viên Mikel Arteta sẽ không phải tính đến phương án mua một thủ môn khác, qua đó tiết kiệm được ngân sách chuyển nhượng vốn không mấy dư giả. Không may mắn như Neno, tiền đạo Gabriel Martinelli đã dính chấn thương đầu gối nặng ở một buổi tập của Arsenal. Tài năng trẻ người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng vài tháng và chắc chắn không thể trở lại mùa giải năm nay, giống trường hợp của trung vệ Pablo Mari. Tám gác tương lai Willian và Pedro chơi đẹp với Chelsea Hai ngôi sao chạy cánh Willian và Pedro Dorietz đã chính thức gia hạn hợp đồng với Chelsea để tiếp sức cho câu lạc bộ trong phần còn lại của mùa giải. Hợp đồng của Willian cũng như Pedro Dorietz sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Suốt thời gian qua đã có không ít những đồn đoán về tương lai của bộ đôi này. Dù sẽ bước sang tuổi 32 Willian và 33 Pedro vào mùa hè, nhưng họ vẫn là những sự lựa chọn chất lượng cho rất nhiều đội bóng nhờ kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, bất chấp việc nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ, cả Willian lẫn Pedro đều đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Chelsea đến khi mùa giải 2019-2020 khéo lại. Đây là thông tin đã được xác nhận bằng thông báo chính thức trên nhân chủ đội bóng Tây London. Willian và Pedro sẽ sát cánh cùng với Chelsea cho đến những trận đấu cuối cùng của Premier League, FA Cup cũng như Champions League. Điều này đồng nghĩa họ sẽ gắn bó với Sun Stavrid đến ít nhất là đầu tháng 8, thời điểm The Blues đã trận lượt về vòng 1 trên 8 Champions League với Premier League. Trong số 2 cái tên này, Willian vẫn là trụ cột dưới thời HLV Phanh Hoa Park với 38 lần ra sân kể từ đầu mùa. Ngôi sau chạy cánh người Brazil đã có 7 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo cho Chelsea ở mùa bóng 2019-2020. Không loại trừ khả năng, anh có thể ở lại câu lạc bộ lâu hơn nếu có một lời tình nghĩa hợp lý được đưa ra. Pedro gần như chắc chắn sẽ chia tay Chelsea vào cuối mùa với điểm đến tiềm năng nhất là Aroma. Từng xuất hiện tin đồn cựu tiền đạo Barcelona không muốn ra sân cho The Blues trong phần còn lại của mùa giải để có thể sớm sang Italia chơi bóng. Thế nhưng cuối cùng anh đã tạm gác chuyện tương lai để cống hiến cho đội bóng áo xanh đến hết mùa. Đóng góp của Pedro hạn chế hơn Willian với chỉ hai bàn thắng sau 18 lần ra sân, trong đó có 13 lần đá chính trong đấu trường ở mùa giải năm nay. Tuy vậy ngôi sao người Tây Ban Nha được huấn viên Lampard đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp và vẫn hữu dụng ở những thời điểm nhất định.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin cập nhật để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.